CHP Genel Başkanı'na bu konuları ortalama bir insan idrakiyle anlatamayacağımızı sayısız tecrübeyle biz öğrendik. Kendisine bu meselede düştükleri durumu çocukları eğlendirmek için söylenen bir tekerleme ile izah etmeye çalışalım. Komşu komşu bu bu oğlun geldi mi? Geldi. Ne getirdi? İncik boncuk. Kime kime? Sana bana. Başka kime? Kara kediye. Kara kedi nerede? Ağaca çıktı. Ağaç nerede? Balta gezdi. Balta nerede? Suya düştü. Su nerede? İnek içti. İnek nerede? Dağa kaçtı. Dağ nerede? Yandı bitti ki oldu. Evet. Külliyeye gelen CHP'li iddiasında durum tam da buna döndü. İddianın sahibi belli değil. İddiaya konu kişi belli değil. İddiayı doğrulayan belli değil. En sonunda işi yandı, bitti, kül olduya getirdiler. Maalesef günlerdir televizyon, film ve dizilerindeki taht oyunlarını, güç savaşlarını, iktidar kavgalarını, komplo teorilerini gölgede bırakan bir oyun seyrediyoruz. CHP'nin siyaset üretme gücünün kendi iç kavgalarında sergiledikleri şenlikten ibaret olduğunu tüm Türkiye bir kez daha gördü. Onurlu bir siyasetçinin yapacağı iş, gelinen noktada önce bizden sonra itham ettikleri kişilerden özür dilemek olmalıdır. En başta da yalanla, iftira ile, karalamayla, altı boş iddialarla, içi boş ithamlarla, Ala vere dala vere siyasetiyle ülkemizi meşgul ettikleri için milletimizden özür dilemelidir. CHP kendi kendine bir orta oyunu oynadı ve artık bitti. Yeniden hep birlikte ülkemizin gerçek gündemine dönmenin zamanı geldi. Kardeşlerim, CHP'liler kendi iç hesaplaşmalarını varsınlar, kapalı kapılar ardında gerçekleştirsinler. Bunların parti sözcüleri de bizzat kendileri de hepsinin tek mesleği var. Nerede bu sanatı kavramışlarsa yalan. Yalan üzerine bu süreci inşa etmeye çalışıyorlar. Ama ne olur artık milletin yakasından düşsünler. Bir gün tek parti faşizmine, bir gün emperyalizmin sözcülüğüne, bir gün koltuk kavgasına, bir gün terörist seviciliğine savrulan bir partiden ne köy olur ne kasaba. Nitekim milletimiz de bu gerçeği gördüğü için CHP'yi belli bir oy oranının üzerine çıkarmıyor. Mali seçimlerde kazandıkları birkaç belediye bunların dengesini iyice bozdu. İşte görüldüğü gibi aradan yedi ay geçmeden kendilerini yerden yere atmaya başladılar. Şimdi ne diyorlar biliyor musunuz? Biz diyorlar bu şartlarda Ankara'yı yönetemeyiz. Çok enteresan. E niye yönetemiyorsun? Kazandın ya. Hadi bakalım yönet. Ben diyor işte buradan Ankara'nın suyundaki kirliliği gideremem. Devletten alman gereken parayı alıyor musun? Alıyorsun. Öyleyse şu andan itibaren parayı yönetme sanatını ortaya koyman gerekir. Eğer parayı yönetme kabiliyetin varsa o zaman bu adımı atarsın. E kredi bulmak o senin için. Krediyi de bulacaksan bul. Aynı şey İstanbul için geçerli. Biz de bu mesleği icra ettik. Şu anda gerek Ankara'da gerek İstanbul'da görevlendirdiğimiz bu konuda yetkili başarılı olan belediye başkanı arkadaşlarım var. Bu mesleği belediye başkanı olarak şahsım da yaptı. Ve CHP yönetiminden iki buçuk milyar dolar borçla İstanbul'u devraldım. Ve biz o süreci yine aynı şekilde 
Susuz İstanbul'u elhamdülillah suya kavuşturdu. Çöp dağlarını ortadan kaldırdı. Ve atık su noktasındaki en zor dönemde bütün her tarafı elhamdülillah atık su noktasında temizliğimizi yaptık ve pırıl pırıl hale getirdik. Aynı şekilde ta Sakarya'dan İstanbul'a suyu taşıdık. Ve boğazın altından Anadolu yakasından Avrupa'ya, Avrupa yakasından Anadolu yakasına boğazın altından evet suyu taşıdık. Bunları yaptık. Eğer bunları yapmamış olsaydık, bu deplaseler yapılmamış olsaydı şu anda herhangi bir sıkıntıda İstanbul yine susuzluğu yaşardı. Ama şu anda yok. Fakat Gelen haberler çok hayra alamet değil. İstanbul'da üç ay gibi bir süre sonra havalar böyle giderse İstanbul susuzluğa doğru yürüyor. Benzer şey Ankara için geçerli. Ankara'da şu anda söylenen özellikle atık su noktasındaki sıkıntılar. Yapacaksın arkadaş, çözeceksin bu sorunu. Madem ki bu horona girdin, işi yapacaksın. Ve bu konuyla ilgili olarak da ha, bana borçlanma noktasında meclis müsaade etmiyor. Arkadaşlar borç yiğidin kamçısıdır. Bu konuyla ilgili olarak da borçlanma noktasında da yine meclis borçlanma noktasında da tabii ki meclis belli sorumlulukları üzerine alamaz. Biz bu işi çözeriz. Bunu görürse ha meclis de bu noktada size ne yapar? Gerekli desteği verir. Ama bunu görmüyorsa bu desteği de veremez. Mesela İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın İmamoğlu da geldi. Onu da kabul ettik. Seçim sonrası Tüm büyükşehir belediye başkanlarını biliyorsunuz yine külliyede kabul ettik. Onlarla da görüşmeler yaptık. Başka vesilelerle gelenler arasında da mutlaka CHP üyesi olanlar mevcuttur. Külliye benim şahsi malım değildir. Külliye bu milletin varlığıdır. Ve biz bu projeyi hayata geçirirken... Türkiye'mize, milletimize ve memleketimize yakışır bir projeyi hayata geçirdik.